ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അതായത് മോശമായ ജീവിതശൈലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എന്തായിരിക്കും പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന പി സി ഒ എസിനൊക്കെ വരുന്ന ബേസിക് കാരണം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡയബറ്റീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു കൊല്ലമായിട്ടേ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ഒരു നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ മൂന്ന് എക്സസൈസിൽ കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ബെറ്റർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ഫോർ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ഡയബറ്റീസ് അഥവാ പ്രമേഹം ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ ആൻഡ് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് അതായത് മോശമായ ജീവിതശൈലി ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡയബറ്റീസിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സസൈസ് എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഡേ വി വിൽ ഓൾസോ ടച്ച് ബേസ് അപ്പോൺ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ന്യൂട്രിഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഡയബറ്റീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിച്ചാൽ അതായത് ചോറ് ചപ്പാത്തി അന്നജം ഉള്ള ആഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് ആയ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ്സ് ബ്ലഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പല സെൽസ് കോശങ്ങൾ അബ്സോർബ് ചെയ്യണം ഈ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബ്ലഡിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കയറി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പല രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അത് കിഡ്നിയെ ബാധിക്കാം കണ്ണിനെ ബാധിക്കാം നേർവ്സിനെ ബാധിക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതാണ് ഡയബറ്റീസ് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ആണ് നമുക്ക് സാധാരണയായി ഒരു മോശമായ ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് ഇവിടെ അനുബന്ധിച്ച് കണ്ടുവരുന്ന ഡയബറ്റീസ് ആണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു ഡയബറ്റീസ് ആണ് ടൈപ്പ് വൺ ലെറ്റ്സ് ഫോക്കസ് മോർ ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതിനൊക്കെ മുന്നേ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊരു അലമാര ഒരു ഇരുമ്പ് അലമാര അതിനകത്ത് തുണികളൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഇരുമ്പ് അലമാര ഈ ഇരുമ്പ് അലമാര തുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു താക്കോലുണ്ട് ഒരു ചാവിയുണ്ട് നിങ്ങൾ തുണിയെല്ലാം തിരുമ്മി തിരുമാനിട്ടു ടെറസിൽ തിരുമാനിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തിരുമ്മിയ തുണിയെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മടക്കി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അലമാരയിൽ അകത്ത് കൊണ്ട് വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് താക്കോലുണ്ട് ഈ താക്കോല് ഈ അലമാരയുടെ പൂട്ട് ചെറുതായിട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക താക്കോൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ അലമാരയുടെ പൂട്ട് തുരുമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ താക്കോൽ വെച്ച് തുറക്കാൻ കുറച്ച് സാവകാശം ഉണ്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും അപ്പോൾ തുണി തിരുമ്മിയ തുണിയെല്ലാം മടക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അതിങ്ങനെ പുറത്തിങ്ങനെ കുന്നുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാര്യം അലമാര തുറക്കാൻ ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഈ അനലോജിയിൽ ഈ താക്കോലാണ് ഇൻസുലിൻ നമ്മളകത്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന തുണി ഗ്ലൂക്കോസ് ആയി കണക്കാക്കാം നമുക്ക് ഈ അലമാരയാണ് ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾ സെൽ അപ്പം ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ അവിടെ തുരുമ്പ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളവിടെ അലമാര തുറന്ന് ഇതെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ടൈം എടുക്കുന്നതും തുണി പുറത്ത് കുന്നുകൂടെ അത് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്ലഡിൽ കൂടി വരുന്നു ഇൻസുലിൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ എന്ന കീ ഉൽപ്പാദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ സെൽസിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ശരീരം ആ സെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസ് ഇതിനെയാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻസുലിൻ വന്ന് സെല്ലിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സെല്ലിന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സെല്ല് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു സെൽ ഇൻസുലിനോട് സെല്ല് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവണം ദിസ് ഇസ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ലോ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇതാണ് ഡയബറ്റീസ് പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ വരുന്ന പി സി ഒ എസിനൊക്കെ വരുന്ന ബേസിക് കാരണം വരുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ടു ഡയബറ്റീസിൽ ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് എന്താണ് ആ കീ ഇല്ല കീ കളഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ കീ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുരുമ്പ് പിടിച്ച പൂട്ടായാലും അല്ലെങ്കിലും അത് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാണ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അതായത് എന്തെങ്കിലും പാൻക്രിയാസിലെ ഇഷ്യൂസ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് കാരണം ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റീസ് അതായത് 
അപ്പോൾ ആ തുരുമ്പ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താക്കോൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് തുറക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സസൈസിലും ഏതാണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എക്സസൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻസുലിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡിയിലെ സെൽസിൻ്റെ ഒപ്പം ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സെൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന താക്കോലിന് ബോഡിയുടെ സെല്ലിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് അപ്പോൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഇൻസുലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ താക്കോല് വരുമ്പോഴേക്കും ഈ താക്കോലിൻ്റെ ഒപ്പം അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അപ്ഡേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഒരു പരിധിവരെ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ടെക്നിക്കലായി പറയാൻ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സെൽസിൽ ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ആവുകയാണ് നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ കാൽസ്യം ലെവൽസ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിലെ സെൽസിന് ഈ ഗ്ലൂട്ട് ഫോർ വെസിക്കിൾസിനെ ബോഡിയിലെ സെൽസിന് മേലോട്ട് പോയി സെല്ലിൻ്റെ മെമ്പറിൻ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു ഒരു ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്ലഡിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവലിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സെൽസിലേക്ക് വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എക്സസൈസസ് ഇമ്പ്രൂവ്സ് ദി ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് എക്സസൈസസ് ആണ് സ്പെസിഫിക്കലി ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എക്സസൈസസിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒന്ന് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ എക്സസൈസസ് കിതയ്ക്കുന്ന എക്സസൈസ് ഓട്ടം ചാട്ടം സൈക്ലിംഗ് സ്വിമ്മിംഗ് ജുംബ അതെല്ലാം രണ്ടാമത് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്രെയിനിങ് ജിമ്മിൽ പോയി ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസസ് എല്ലാം വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ആണ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് യോഗ ഈ മൂന്ന് എക്സസൈസ് മൂന്നിന് മൂന്നിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മറ്റതിനതിനേക്കാൾ നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് നമ്മുടെ എന്താണോ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് അതിനനുസരിച്ച് ഏതാണോ ബെറ്റർ അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഒരു സെൻസിബിൾ അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയബറ്റീസിൻ്റെ കേസിൽ ഈ മൂന്ന് എക്സസൈസിൽ കുറച്ച് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒരു ബെറ്റർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇസ് ഫോർ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡമ്പൽ എടുത്തിട്ട് എക്സസൈസ് ലെറ്റ്സ് സപ്പോസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് ബൈസെപ് ഡമ്പൽ ആൻഡ് ഡൂയിങ് എ ബൈസെപ്സ് കേൾ ഈ ബൈസെപ്സ് കേൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മസിൽസ് ബൈസെപ്സ് മസിൽസിനകത്ത് ഉള്ള മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ അളവ് സംഭരിക്കാനുള്ള അളവ് കൂടുകയാണ് അതായത് മസിൽസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാറിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് പോലെ മസിൽസിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ ഫോർമാറ്റിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നാണ് ഈ മസിൽ എനർജി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡമ്പൽ എടുത്തിട്ട് ഒരു എല്ലാ ദിവസവും മസിൽ ബൈസെപ്സ് കേൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാച്ചുറലി എന്ത് സംഭവിക്കും എൻ്റെ മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് വലുത് മസിൽസ് വലുതാവും അതിൽ കൂടുതൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൂടുകയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മസിൽസിൽ സ്കെലീറ്റൽ മസിൽസിൽ മുന്നൂറ് മുതൽ ഒരു അറുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് നാച്ചുറലി ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് എൻ്റെ മസിൽസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ്റെ രൂപത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും naturally it means that my glucose utilization improves appo muscles ne directly impact cheyna muscles ne veludakan koodal helpful ay exercise adi moon exercise le edana weight training aanu compared to cardio and yoga weight training aanu muscles ne directly veludakan help cheynathu ingane oru muscle hypertrophy involve cheyna exercise cheyumbol nammude glucose utilization improve cheyunu njan nerthe paranjathu pole glute 4 ennu parna receptors pettanu vanna activate cheythu aa glucose ne അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പാത്വേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് വളരെ ടെക്നിക്കലാണ് അതിന് പുറകിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ എക്സസൈസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് റിലേറ്റഡ് എക്സസൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒരു പരിധിവരെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റും ന ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഏജ് നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ
അപ്പോഴും വേറൊരു ഫാക്ടർ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജെനറ്റിക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം നല്ലൊരു അലമാര ഒരു നല്ലൊരു ഗോദ്രജൻ്റെ അലമാരയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്നൊന്നും തുരുമ്പ് പിടിക്കില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അതൊരു ഒരു നല്ല ഒരു നല്ല റെപ്യൂട്ടഡ് ബ്രാൻഡിൻ്റെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ അലമാരയാണെങ്കിലോ അത് പെട്ടെന്ന് തുരുമ്പ് പിടിക്കും അതേപോലെ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക്സ് നമ്മുടെ മേക്കപ്പ് ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് എന്താണ് അതനുസരിച്ചും നമ്മളുടെ ഹൗ പ്രോൺ ആർ വി ടുവേഡ്സ് ദ സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ടുവേഡ്സ് ഡയബറ്റീസ് വുഡ് വേരി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത രീതി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജെനറ്റിക് മേക്കപ്പ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉറക്കം സ്ട്രെസ്സ് ഇതെല്ലാം ഡയബറ്റീസിൻ്റെയും ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിൻ്റെയും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജനറലി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഉറക്കം പ്രോപ്പറാക്കുക എക്സസൈസസ് സ്പെസിഫിക്കലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ് റിലേറ്റഡ് എക്സസൈസസ് ചെയ്യുക മസിൽസിന് കൂടുതൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഗ്രാജുവലി അത് ഒരു മാസമോ രണ്ട് മാസം കൊണ്ടോ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സ് എടുക്കുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി കോമ്പോസിഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുവാനും പോസിബിളി ഒരു പരിധിവരെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻസുലിൻ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ആവാണ് ബോ ബി എം ഐ ഇമ്പ്രൂവ് ആവാണ് ബോഡി ഫാറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എൻഡോക്രോണോളജിസ്റ്റ് ഓഫീസിനോ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഡോസേജ് കുറയ്ക്കുവാനും ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി ക